600 watts inga ore panel 600 watts la adu 600 watts dhaan romba palaya video 695 watts panel 695 watts panel 695 watts paathirpinga adu g12 cells dhaan aamaanga first first 700 watts panel release pannitaanga idhu dhaan the 700 watts panel ore solar panel 700 watts inga adhiliyum topcon technology la n type solar cell பைபேஷியல் சோலார் பேனல் இதெல்லாம் காட்டிலும் இதுக்கு மேல ஜி டுவெல் ஆர் செல்ஸ் கூட வந்திருக்கு இதை யாரு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்தியன் சோலார் பேனல் மேனுஃபேக்சரில் த கிங் மேக்கர் என்று அழைக்கப்படும் ஒரே பிராண்ட் ஆகிய வாரி சோலார் பேனல் இதை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னோட பழைய வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க டேனி ஏற்கனவே நீ சிக்ஸ் நைன்டி ஃபைவ் வாட்ஸ் வீடியோ போட்டிருக்க இதுக்கும் அதுக்கும் அஞ்சு வாட்ஸில் வித்தியாசம்னு இருப்பீங்க இருக்குது டாப் கார்டில் டாப் குவாலிட்டியான செல் That is the one and only G12 R cells that have released. If you want to install it first, 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 இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்குது இங்கே டேங்க் அடிபட்டிடுச்சு ஸோ நான் ஃபே கஸ்டமருக்கு என்ன சொன்னால் சார் ஒரு டூ லேக்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள் ஜிஐ ஆர்டிப் கேலனிஸ்டில் மூணுக்கு மூணு லெக்கு வாங்கி ராஃப்டர் பேர்லின்லாம் க கஸ்டமைஸ் பண்ணி ஃபேப்ரிகேட்டர் இங்கே கூட்டின்னு வந்து அழகாக ட்ரெஸ் ஒர்க் பண்ணி வெஹிக்கலாக வெயிட்டை ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் ஏன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பேனலோட வெயிட் வந்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது கிலோ ஸோ ஒரு பதினஞ்சு கிலோட்டு பேனல் போடும்போது ஒன்றரை டன் வெயிட்லேருந்து ரெண்டு டன் வெயிட் இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த உக்கரும் உங்கள் மாடி தாங்குமான்னு தெரியாது அதனால் கொஞ்சம் கஷ்ட இது மட்டும் பார்க்காதீங்க பட்ஜெட் பார்க்காதீங்கன்னா அவங்களுக்கு அழகாக இது மாதிரி ட்ரெஸ் ஒர்க் பண்ணி பண்ணி தரேன் எல்லாமே கேலனிஸில் பண்ணி மேலே ஒரு கோட்டிங் பெயிண்ட் கூட அடிச்சு தரேன்னு சொன்னேன் கஸ்டமர் கண்டிப்பாக பண்ணிடலான்னு சொல்லி இந்த இடத்துலையே இந்த இடத்துல பதினஞ்சு கிலோ அவுட் பண்ண முடியாது பண்ணோம்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பேனல் போட்டு அங்கெல்லாம் பண்ணணும் ஸோ இந்த கம்மியான இடத்துல ஃபிஃப்டீன் கிலோ அவுட் அச்சீவ் பண்ணணும்னா அது விக்ரம் சோலார் இல்லை வாரியால் மட்டும்தான் இன்றைக்கி முடியும் அதுலேயும் செவன் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பேனல் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் ஆம்பிட் ஐடி பார்க் அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ராஜெக்ட் தெரியும் கஸ்டமரோட ஒரே ரெக்குமெண்ட் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் அவருக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பில் இன்றைக்கி வருது ப்ரெசண்ட்டாக ஃப்யூச்சரில் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இபி பில் வரும்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா டுவெண்ட்டி கிலோட்டுக்கு ஃபேப்ரிகேஷன் இப்போயே பண்ணிட்டோம் ஃப்யூச்சரில் பேனல் வேணால் அவர் அங்கே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கேயும் போடலாம் அதே மாதிரி எங்களோட கம்பெனி இருக்குது பார்த்திங்களா நாங்கள் என்றைக்குமே ஒரு பேனல் வந்து எயிட் ஃபீட் இன் லென்த் ஃபைவ் ஃபீட் இன் பிரெத் அப்படி பண்ணும்போது இந்த பேனலோடு நடுவில் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த செல் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அது மடங்கும் அது மடங்க கூடாதுன்னா ஒரு பேனலுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பேர்லின் ரெண்டு பேர்லின் மூணு பேர்லின் மூணு ஸ்லாட்டட் பேர்லின் கண்டிப்பாக போடணும் அதுவும் ஜிஐயில் தான் போடணும் இதில் எம்எஸில் போடக்கூடாது எல்லா சோலார் பேனல் கம்பெனியும் நீங்கள் வந்து சர்வீஸ்க்கு க டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணுவோம் அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு அது வந்து உங்கள் மேலே தள்ளுன்னு தான் பார்ப்பாங்க சார் செல் பிரேக் ஆகிடுச்சு செல் பெண்ட் ஆகிடுச்சு இதெல்லாம் நீங்கள் தான் காரணம் சொல்லுவாங்க அப்படி அவங்க எதுவுமே சொல்லக்கூடாதுன்னா அந்த பேனல் பெண்ட் ஆகக்கூடாது அந்த செல்லும் பெண்ட் ஆகக்கூடாது அப்படி ஆகக்கூடாதுன்னா ஒரு ஸ்லாட் ஒரு பேனலுக்கு மூணு ஸ்லாட்டட் பொலின் கண்டிப்பாக போடணும் பேனலேருந்து கரெக்டாக ஒன் ஃபீட் விட்டு ஒரு ஸ்லாட்டட் பொலின் போடுங்க அதே பேனோட ஆஃப் கட் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல நடுவில் ஒரு ஸ்லாட்டட் பொலின் போடணும் அதேமாதிரி பேனலேருந்து அங்கேருந்து ஒரு ஃபீட் விட்டுட்டு மூணு ஸ்லாட்டட் பொலின் போடுங்க நீங்கள் நிறைய பேர்கிட்ட விசாரிங்க விசாரிக்கும் போது ஒரு பேனலுக்கு எத்தனை ஸ்லாட்டட் பொலின் போடுவீங்க கேளுங்க ஏன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் மட்டும் ஸ்லாட்டட் பொலின் மட்டும் நாங்கள் செலவு பண்ணோம் கஸ்டமர்கிட்ட சொன்னோம் அவர் வந்து நீங்கள் குவாலிட்டியில் மட்டும் காம்ப்ரமைஸாக பண்ணிடாதீங்க என்னோடய ப்ராஜெக்ட் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக இருக்கணும்னார் எல்லாத்துலேயும் ஸோ அதே மாதிரி கஸ்டமர் வந்து பேனல் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும் சொன்னார் ஃப்யூச்சர் ஃபுல்லாக இவ்வளோ ஃபிஃப்டின் கிலோ பிளான்ட் நாங்கள் போட்டுட்டோம் எப்படி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணோம் கேட்டாங்க நான் எக்ஸ்ட்ரா கஸ்டமர்கிட்ட தேர்ட்டி தௌசண்ட் வாங்கி எஃப்ஆர்பி அழகாக போட்டு கொடுத்துட்டோம் ஸோ எஃப்ஆர்பி இது தான் ஸோ கஸ்டமர் ஈஸியாக மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதே தான் இனிமேட்டு உங்கள் வீட்டுக்கு இது மாதிரி கஸ்டமைஸ் ஜிஐயில் கஸ்டமைஸ் ஃபேப்ரிகேட்டர் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ட்ரெஸ் ஒர்க் பண்ணி பண்ணணும்னா ஃபேப்ரிகேஷன் மட்டும் டூ லேக்ஸ் செலவாச்சு அதே மாதிரி
இப்போலாம் யாருமே இந்த ஸ்லாட்டட் பர்லின் போடுறதே இல்லை ராப்டர்லேயே முறிக்கிறீங்க பேனல் எப்போயுமே ஒரு சோலார் பேனல் இங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணணும் லெக்கு ராப்டர் ஜிஐ ஸ்லாட்டட் பர்லின் கண்டிப்பாக போடணும் அதில் இன்டர்லாக் சிஸ்டம் வச்சு தான் பண்ணணும் இல்லைனா பேனல் பறந்துடும் சரிங்களா நீங்கள் உங்களுக்கு பட்ஜெட் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா டூ லேக்ஸுக்கு இந்த மாதிரி ஃபேப்ரிகேஷன் பண்ணி ஃபோர் ஃபோர் லேக்ஸ் செவன்டி எயிட் தௌசண்ட்க்கு இது மாதிரி ஃபிஃப்டீன் கிலோட் சோலார் பேனல் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் எங்களோட சோலார் இன்ஜினியர்ஸ் உங்களுக்கு இது மாதிரி அழகான சோலார் பேனல் போட்டு தருவாங்க பட் பிராண்ட் 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 விக்ரம் சோலார் இல்லை வாரி மட்டும் தான் நாங்கள் பண்ணுறோம் குவாலிட்டியில் காம்ப்ரமைஸே பண்ணுறது இல்லை இப்போலாம் ஃபேப்ரிகேஷன் டூ லேக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு மட்டும் பண்ணுறோம் சரிங்களா உங்கள் வீட்டுக்கும் இது மாதிரி பண்ணால் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உருட்டு நம்பர் தேர்ட் ஏற்கனவே டூ உருட்டுஸ் பற்றி பழைய வீடியில் பார்த்துட்டோம் இப்போ மூணாவது உருட்டு ஆ சார் நாங்கள் வந்து சோலார் போடுறோம் சோலார் போடுறோம் சோலார் போடுறோம் சோலார் போடுறோம் சார் யாராவது சோலார் வேணா சொல்லுங்கள் சோலார் போடுறோம் சார் சோலார் போடணும் சோலார் போடணுமா சார் இப்படி வாங்க சார் ஒன்றும் இல்லை சார் சோலார் பேனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று டீ ஆனால் ஐஎஃபி செஞ்சு டாப் கானே வரும் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சார் ஒன்றும் இல்லை டீ சார்லேயே இப்போ நம்ம லாக் இன் பண்ண போகிறோம் ஓடிபி மட்டும் கொடுங்க சார் போதும் ஓடிபி இருந்தால் சொல்லுங்கள் ஓடிபி நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் ஆ அவ்வளோ தான் சார் இந்த ஓடிபி போதும் சார் ஆ ஓடிபி கொடுத்துட்டார் கஸ்டமரு நீ லாக் இன் பண்ணி நம்ம வெண்டர் நம்ம சூஸ் பண்ணு ஆ அதான் சார் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் தேவையில்லை நீங்கள் கிளம்புங்க அவ்வளோ தான் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேணவே வேணாம் அப்படின்னு ஒரு உருட்டு தான் இப்போ போயின்னு இருக்குது இன்னும் விஷயம்னா நீங்கள் வந்து நான் டிசிஆர் சோலார் பேனல் போட்டுட்டு நீங்கள் அப்ளிகேஷன் நம்பர் ரெஃபரன்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பதினாலு நாள் நீங்கள் பணம் கட்டலனா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கேன்சல் ஆகிடும் பட் நீங்கள் டிசிஆர் பேனல் போடணும்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிவிட்டு அந்த வெண்டர்கிட்ட இல்லை எங்ககிட்டே நீங்கள் ஓடிபி மட்டும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு பெரிய விஷயம் அந்த இடத்துல நடக்குது அந்த சிஸ்டம் ரெண்டு விஷயத்த பண்ணும் ஒன்று வெண்டர் செலக்ஷன் பண்ணலாம் அதை கூட கஸ்டமர் பைபாஸ் பண்ண முடியும் பட் இன்னொரு விஷயம் நடக்குது நீங்கள் ஓடிபி ஷேர் பண்ணுறீங்களே அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா அந்த சிஸ்டம் வந்து உங்களை கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் உங்களால் நான் டிசிஆர் பக்கம் போகவே கூடாது ஆல்ரெடி ஒன் அப்ளிகேஷன் இஸ் பெண்டிங் வித் இபின்னு சொல்லி வந்துடும் அதை முன்னே வந்து லோக்கல் ஏஇால் கேன்சல் பண்ண முடிஞ்சுது இப்போ அது கேன்சலே பண்ண முடியாது சரிங்களா மேலே ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்க தான் கேன்சல் பண்ணும் இப்போ அவங்க கேன்சல் பண்ண விட மாட்டாங்க ஏன்னா நாங்கள் நான் டிசிஆர் பக்கம் கொஞ்சம் அதிகமாக ஐஎஃபிசிசி பேனல் போடுறோம்ல அதனால் டிசிஆர் பக்கம் ஒருத்தர் உள்ளே போயிட்டாலே அவங்க டிசிஆர்னு சொல்லி பிளாக் பண்ணிடுறாங்க இது அந்த ஓடிபி ஷேர் பண்ணுறதுனால ஆகிடுது ஸோ நீங்கள் டிசிஆர் நான் டிசிஆர்ன்றது எப்போ வேணா முடிவு பண்ணிக்கோங்க ஓடிபின்றது பேனல் போடுறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த டைமில் ஓடிபி ஷேர் பண்ணுங்கள் இல்லைப்பா நான் சேங்ஷனோடு செக் பண்ணும் அதுக்காக தான் ஓடிபி கேட்குறாங்கன்னா சேங்ஷனோடு செக் பண்ணுறதுக்கு மூணு வழி இருக்குது ஒன்று உங்கள் கார்டு மேலே சேங்ஷனோடு எழுதியிருப்பாங்க இல்லைன்னா சிஸ்டமில் லாகின் பண்ணி உங்களோட பில்லில் மேலே சேங்ஷன் லோடுனுக்கும் அங்கே செக் பண்ணலாம் இல்லைனா லோக்கல் இபியில் போய் உங்கள் இபி நம்பர் கொடுத்தா ஏஇ வந்து உங்களுக்கு சேங்ஷனோடு எவ்வளோக்குன்னு சொல்வார் இந்த மூணு இடத்துல செக் பண்ணாதான் அது நீங்கள் ஓடிபி கொடுத்து செக் பண்ண முடியும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் மாட்டிக்கினாலே மாட்டுந்து மாட்டுந்தான் நீங்கள் டிசிஆர் போங்க நான் டிசிஆர் போங்க அதை பற்றி பிரச்சனையே இல்லை நாங்கள் ரெண்டுமே பண்ணுறோம் பட் ஓடிபின்றது எப்போ ஒரு கஸ்டமர் ஷேர் பண்ணுன்னா ஃபைனலாக முடிவு பண்ணி நான் இந்த வெண்டர்கிட்ட தான் போக போகிறேன் நான் எல்லாருக்கிட்ட கொட்டேஷன் வாங்கினேன் இது ஐ எஃபிசியன்சி ஐ வாட்ஸ் டாப் கான் பேனல் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது அதிகமான வாட்ஸில் கம்மியான ரேட்டுக்கு இந்த பேனல் கிடைக்குதுன்னா இது தான் போக போகிறேன்றது தனிப்பட்ட உரிமை இல்லை அதிகமாக பேனல் காசு கொடுத்து வாங்கி எழுத்தட்டர் வாங்குறது உங்களோட கருமை தான் அதனால் நீங்கள் எப்போ முடிவு பண்ணலாம் வெண்டர்லாம் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேமெண்ட்டில் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் ஓடிபி ஷேர் பண்ணுறது நல்லது நாங்கள் சொல்கிறோம் இதுதான் ஒரு பெரிய உருட்டாக இப்போ போயின்னு இருக்குது இதுதான் செக் தேர்டு உருட்டு என்னோட ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த் உருட்டு அடுத்த விடையில் ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ வாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி காட்டுறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இதுதான் வாரி சோலார் பிராண்ட் வாரின்றது ஒரு பிராண்ட் சரிங்களா டயர் ஒன் பிராண்ட் ரொம்ப பழமையான பிராண்ட் த இந்தியாவில் த பெஸ்ட் பிராண்ட்னா அது வாரி விக்ரம் சோலார் தான் குறிக்கும் சரி மற்ற பிராண்ட் மற்ற சோலார் பேனல் வாட்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது எப்படி செவன் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் மேலே இருக்குன்னா எந்த ஒரு சோலார் செல் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஜி டுவெல்னு சொல்லுவாங்க வேஃபர் சைஸை குறிக்கும் இது தான் ஜி டுவெல் ஆர் செல்ஸை குறிக்கும் ஆர் ஃபார் ரெக்டாங்குலர் சரிங்களா அப்படின்னு என்னென்னு சொல்லிடுறேன் எப்படி 
ஆர் ஃபார் ரெக்டாங்குலர் சொல்லி க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க சரிங்களா இது செவன் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் வாரியில் கிடைக்கும் அதுவே விக்ரம் சோலாரில் சூர்யாவா அப்படின்னு ஒரு மாடல் இருக்கும் அது நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா விக்ரம் சோலரில் ஹைப்பர் சோல்னு ஒரு மாடல் இருக்குது அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அது நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் நான் ஃபைவ் எயிட்டி வாட்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பெஸ்ட்டாக இல்லை செவன் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பெஸ்ட்டாக கேட்டிங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே அவுட் புட் தான் கொடுக்குது அது வந்து பேனல் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இது கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுக்கும் இந்த ப்ராஜெக்ட்லேயே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கஸ்டமருக்கு ஃபிஃப்டீன் கிலோட் போடுறதுக்கு அளவுக்கு ஸ்பேஸ் இல்லை ஸோ நான் வந்து வாரியில் செவன் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் கொடுத்தேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் சார் கன்ஃபார்மாக கிடைக்கும் இந்த வாட்டி ஒரு ஸ்லாட் ஓப்பன் பண்ணேன் நான் கன்ஃபார்மாக புக் பண்ணுறேன் கட்டிச்சிச்சு பட் இந்த பேனல் இருக்கிற இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இதோட சைஸ் தான் ஹேண்ட்லிங் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது முன்னெல்லாம் ஒரு குட்டி ஆனில் எடுத்துன்னு வருவோம் இப்போ வந்து அசோக் லைலனில் தான் டென் ஃபீட்டு அந்த இதில் தான் எடுத்துன்னு வர முடியுது இல்லைனா பேலட்டாக நாங்கள் எடுக்கும்போது ஈச்சரில் தான் போட்டு எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டும் அதிகமாகுது அதே மாதிரி சைஸ் எங்களால் ஹேண்ட்லிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னெல்லாம் ரெண்டு பேர் தான் தேவை இப்போ நாலு பேர் நாங்கள் ஹேண்ட்லிங் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா பேனலோட டைமென்ஷன் ரொம்ப பெருசு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸாக இந்த சேனல் நடத்தி நான் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்தே விக்ரம் வாரி தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லி நினைப்பேன் விக்ரமும் சரி வாரியும் சரி இன்னைக்கு வரைக்கும் ப்ரொமோஷன்ன்றது தமிழ்நாட்டில் பண்ணுறது இல்லை விக்ரம் அண்ட் வாரி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த தமிழ்நாட்டு எங்களோட மக்கள் எப்படி தெரியுங்களா நீங்கள் ஒரு பேனல் பக்கத்தில் போயிட்டு அப்படி இப்படி நின்று ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயருக்கு நீங்கள் காசு கொடுத்து இப்படி நிற்கச்சி வச்சுக்கோங்களேன் அதுதான் பெஸ்ட்டு பேனல் அவங்க நம்புவாங்க அதுவே இன்னும் ப்ரொமோஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக காசை கொடுத்து பண்ணணும்னா அந்த ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ்க்கு கொடுத்து இப்படி வந்து இப்படி நிற்பாங்க இந்த ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ்க்கோ அந்த கிரிக்கெட் பிளேயருக்கோ அது என்ன வார்ட்ஸ் என்ன எஃபிஷியன்சி என்ன எம்பிபிடி இது எப்படின்னு உக்காதுன்னு கேட்டால் தெரியாது அதுவே எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ண காசும் கொடுக்காம ஒரு பேனலை பற்றி சொல்லணும்னா அந்த பேனல் மேலே நம்பர் ஒன் எழுதிட்டா போதும் இங்கே உள்ளவங்க நம்பிடுவாங்க பட் விக்ரம் வாரி மாதிரி அடிச்சுக்க ஒரு பிராண்டில் ரொம்ப ரொம்ப பழமையான பிராண்ட் ரொம்ப அவுட் புட்டும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் இன்றைக்குமே விக்ரம் வாரியை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ வாங்க இன்வெர்ட்டர் பற்றி காட்டுறேன் இப்போ நம்ம அடுத்த பார்க்க போகிறது பாலிகேப் டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் இன்வெர்ட்டர் தான் இது தான் பாலிகேப் இன்வெர்ட்டர் நீங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் ஐ எஃபிஷியன்சி பேனலில் சூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் இருபது ஆம்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுற இன்வெர்ட்டர் தான் வாங்கணும் சிக்ஸ்டீன் ஆம்ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஆம்ஸோ வாங்கக்கூடாது இப்போ மே நிறைய மேட் இன் சைனா இன்வெர்ட்டர் பார்த்தீங்கன்னா கம்மி ரேட்டுக்கு கம்மியான ஆம் சப்போர்ட் பண்ணுற இன்வெர்டர் தான் கொடுக்குறாங்க இதால் என்ன ஆகுதுன்னா கிளிப்பிங் இஷ்யூ வருது கிளிப்பிங்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஊர் இந்த வெயில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சென்னையில் வேலூர் சேலம் கத்திரி வெயில்னு சொல்லுவாங்களே பன்னெண்டரையிலேருந்து ரெண்டரை மணி வரைக்கும் அடிக்கும்ல அப்போது இந்த பேனல்லேருந்து வர ஆம்ஸ் இந்த பேனலே பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் டாட் ஃபைவ் எயிட் ஆம்ஸ் செவன்டீன் டாட் ஃபைவ் எயிட்ன்றது ஒரு பெரிய உருட்டு தான் ஏன்னா இது வந்து லேப் டெஸ்ட் அவுட் புட் தான் நம்ம ஊர் நேச்சுரல் எடுத்த டெஸ்ட் இல்லை பட் என்னோடய கஸ்டமருக்கு சில பேருக்கு ஃபிஃப்டீன் ஆம்ஸ் இருக்குது டச் ஆகிடுது அப்போ நீங்கள் ஒரு சிக்ஸ்டீன் ஆம்ஸ் இன்வெர்ட்டர் நீங்கள் வாங்கி போடும்போது நம்ம ஊர் கத்திரி வெயிலில் பன்னெண்டரையிலேருந்து ரெண்டரை மணி இருக்கும் அந்த இன்வெர்ட்டர் வந்து ஸ்டாண்ட் பைக் மூடு போயிடும் ஏன்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ணி இன்வெர்ட்டர் பதினாறு ஆம்ஸ் தான் அதுக்கிட்ட போய் பதினாறு ஆம்ஸ் கிட்ட நீங்கள் உள்ள பேனலில் போட்டிங்கன்னா அதுக்கு தான் பாலிகேப் தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணோம் இதுதான் அந்த பாலிகேப் டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் இருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுது நீங்கள் செவன்டீன் வரவே வராது ஒரு ஆள் வந்தாலும் இந்த இன்வெர்ட் ரன்னிங்கில் இருக்கும் அதனால தான் நீங்கள் மற்ற பிராண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது இங்கே கிராஃப் போடுறோம் பாருங்கள் அப்படியே கீழே ஏறி அப்படி இறங்கும் அதுவே நீங்கள் பாலிக்கா போடும்போது அந்த கீழே இறங்க இறக்காது காலையில் ஏழு ஏழரைக்கெலாம் ஸ்டார்ட் பண்ண இன்வெர்ட்டர் சாயந்தரம் ஆறு மணி வரைக்கும் ப்ரொடக்ஷன்லேயே இருந்திருக்கும் சர்வீஸ்லாம் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து விஜய் சார் தான் இதுக்கு சர்வீஸ் பார்க்குறாரு ரொம்ப நல்லா இருக்குது என்னோடய கஸ்டமருக்கு நைன்டி நைன் டாட் நைன் நைன் பர்சன்ட்ஜுக்கும் ப்ராப்ளம் வந்தது இல்லை ஒரே ஒரு கஸ்டமருக்கு மட்டும் மழை தண்ணியில் படிச்சு அதனால் இன்வெர்ட்டர் வந்து கொஞ்சம் இதுவாகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் மழை தண்ணி படாத நேரம் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி சில பேர் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லேயே இந்த இன்வெர்ட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்படிலாம் பண்ணவே கூடாது சரிங்களா நீங்கள் இனிமேட்டு ஒரு இன்வெர்ட்டர் சூஸ் பண்ணுறது தான் பாலிகேப் தான் சூஸ் பண்ணோம் ஏன்னா நான் அதிகமாக இந்தியன் பிராண்ட் மேனுஃபேக்சரை தான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் பாலிகேப் இஸ் த ஃபஸ்ட் இந்தியன் பிராண்ட் சரிங்களா சோலாரில் இன்வெர்ட்டரில் டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஆல
ஸோ உலகம் ஃபுல்லாக ஒரு விஷயம் நடந்துருக்குது ஏன்னா இந்த உலகம் சீக்கிரமாக அழிய போகுது இந்த இடம் இந்த உலகம் எல்லாமே ஏன்னா பிறப்புன்னு ஒன்று இருந்தால் இறப்புன்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த உலகம் எப்போ தோன்றுச்சோ அதே மாதிரி இதுக்கு இறப்பு ஒன்று இருக்கும்ல இந்த உலகம் சீக்கிரமாக அழிஞ்சிடும் ஏன்னா இதுதான் கடைசி காலம் ஸோ இந்த அஞ்சு விஷயம் நிறைவேறிச்சு இன்னும் ஒன்றையும் வந்தால் நிறைவேறணும் அது மட்டும் வந்துடுச்சு நம்ம கதை க்ளோஸ் மூணாவது ஆலயமும் கட்டிட்டானே கதை காலி அதுதான் சரிங்களா எவ்வளோ நாள் சந்தோஷமாக இருக்குமோ சந்தோஷமாக இருங்க ஸோ இதுதான் ரொம்ப நாளாக அது சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இந்த விஷயம் கடைசியாக நேற்று நடந்தது பார்த்தீங்கன்னா பூமி அதிர்ச்சி அதால் ஒன்று விஷயம் கிளியராக புரிஞ்சிச்சு இவ் யார் இருந்தால் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் நம்ம கடைசி காலத்தில் இருக்கிறோம் இது இன்ஃபார்ம் ஷா இன்னும் ஒன்றே ஒன்று தாங்க நடக்கணும் அது முடிஞ்சிச்சுன்னா வி ஆர் டன் அவ்வளோதான் அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ உங்கள் வீட்டுக்கும் இதே மாதிரி சோலார் பண்ணல இன்ஸ்டால் பண்ணால் டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் எங்களோட சோலார் இன்ஜினியர்ஸ் உங்கள் வீட்டுக்கு இதே மாதிரி செவன் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் டாப் கார்னில் என் டைப்பில் ஜி டுவெல் ஆர்சல் இன்ஸ்டால் பண்ணி தருவாங்க ஃபேப்ரிகேட்டர் இது மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி தருவார் எந்த இடத்துலையும் சோலார் பேனல் போட முடியாது சொல்ல முடியாது எல்லா இடத்துலையும் கஸ்டமைஸ் பண்ணி பண்ணலாம் பட் பிராண்ட் 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 சரிங்களா இனி காலம் செல்லாது மீட்டியோ இன் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ பாய்ங்க